qué día más bonito hoy. Vamos a ver qué tal el vídeo del sistema educativo. Pateón alarm activated. No podemos, no podemos. Haz things. Yes, mi amor. Hacemos otro vídeo. A ver, primero una aclaración. Por lástima, el formato YouTube no permite un análisis en profundidad como podría ser. Que si no, el vídeo sería de media hora o de una hora o más. Así que tendrán que tomar mi palabra por ello, eh, que puedo asegurar que los juicios que emito se basan en las estadísticas y en los datos correspondientes. Que vamos, que habría que ser muy ingenuo para decir algo por internet sin el debido fundamento, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, por el feedback que he obtenido respecto a mi último vídeo sobre mi opinión de que el sistema educativo alemán es un desastre he decidido entrar un poquito más en profundidad en por qué lo digo Esta vez lo hago como los otros youtubers y te leo los datos directamente como si me lo supiese de memoria Aclaración número 2 Es normal sentirse mal si las creencias de quizás toda tu vida de repente se contrastan con otras Entiendo que Alemania tiene una imagen muy buena en el exterior. En Alemania se dice que el césped del vecino siempre es más verde. Desde fuera pues no se ven los problemas. Pero Alemania tiene problemas como cualquier otro país. Quizás menos graves en algunos aspectos. Una vez que estás aquí vas a ver que para nada el mundo es tan rosa como se lo habían pintado. Vas oyendo por ahí, oh, Alemania es una potencia económica mundial. Oh, la calidad alemana. Oh, la música alemana. Y de repente te viene un tipo y te dice que no Alemania es me Alemania tiene cosas me Y te quedas con ¿Estoy equivocado? No, tiene que ser él el que está equivocado No tiene autoridad Son experiencias personales Mis experiencias personales son otras Es normal, no te preocupes Keine Sorge Se llama disonancia cognitiva y en la psicología en realidad es algo bueno, porque te hace crecer como persona. Incluso podría ser que sientas una ambivalencia afectiva, es decir, emociones positivas y negativas a la vez. Oh, qué interesante, quiero seguir viendo cómo está, qué está diciendo. Y por otro lado, qué cara tiene este tío. ¿No? Todo eso es entendible. Pero lo que no tolero son argumentos basados en falacias. Porque si no argumentas bien, es que el argumento simplemente se cae, no hay, no hay debate. No hay pérdida de tiempo. Si me escribes por Facebook que todo lo que digo es mentira... <risa> Antes de que empecemos, te recojo aquí dos falacias que me llamaron la atención especialmente. Falacia número uno. Alemania es potencia económica mundial por su sistema educativo. O al revés, el sistema educativo alemán es bueno porque Alemania es una potencia mundial. Que vamos, que he visto incluso al gobierno alemán decirlo, ¿no? Pero es que es un error lógico. Porque implica una relación causal. Algo causa algo. En este caso, sistema educativo causa prosperidad económica. Y eso no se puede decir así. Una relación causal tiene que ser capaz de explicar por qué ocurre algo y también de predecir cómo seguirá ocurriendo. El ejemplo clásico de la gravedad. Se sabe que por la masa que tiene la Tierra, se genera una fuerza de atracción que acelera todas las cosas hacia su centro. Newton con su manzana, ¿no? Si la suelto, puedo calcular a qué velocidad va a caer. Y es más, siempre va a caer. 
en estas condiciones, ¿no? En la Tierra. Y te puedo predecir cómo caerán otras cosas. Eso es una relación causal. El tema de la educación y el de la prosperidad económica, sin embargo, no lo es. Es una relación correlacional. A más algo, más otra cosa. A más prosperidad económica, puede ser que la educación sea mejor. Porque hay más recursos para invertir, por ejemplo. Y al revés, con una buena educación, puede ser que si el Estado sabe usarlo, haya más prosperidad económica. Pero no es una relación necesaria. Te leo un par de ejemplos, ¿no? Hubo unos meses en Estados Unidos en los que la venta de helados correlacionaba con el número de homicidios. En las últimas décadas se ha visto que mientras menos piratas haya, más aumenta la temperatura en el cambio climático. Y también se ha visto que mientras más pobre un país, más largo es el pene. Eso no son relaciones causales, como puedes ver. Y si necesito una última prueba, te la digo aquí mismo. Comparativa PISA del año 2018. El estudio PISA es una comparativa del rendimiento cuantitativo de los alumnos en los países desarrollados y todos los países que quieran participar. 79 países participaron. Y se ha visto que ahí hay muchos países que están por delante de Alemania. Que los niños, según estos criterios, son mejores. Por ejemplo, en matemáticas tienes por delante a Eslovenia, Polonia, Holanda, y los países escandinavos. ¿Y esas son potencias económicas mundiales? No, no, no. Pues según esto, se podría concluir que tienen un sistema educativo mejor, ¿no? Siguiendo esa línea de argumentación. ¿Cómo es que no sean potencias económicas? Y hoy, Estados Unidos tiene 20 puntos menos que Alemania. Y sin embargo, es potencia mundial que vamos, que podría comprarse a Alemania. Pero según estos números, el sistema educativo es peor que el de España. ¿Es el problema de la argumentación? Falacia número 2. La comparativa entre países basada en afirmaciones, opiniones, enunciados, y no en datos o definiciones explícitas. El sistema educativo alemán es un desastre. O en Argentina es mucho peor. Ahí estás comparando peras con manzanas. Es más, ni siquiera sé por qué estás comparando. El título del vídeo no fue el sistema educativo alemán es mejor o peor que los países X, Y, Z. Porque si extrapolas estos argumentos al extremo, se convierten en algo absurdo. Las condiciones laborales en Argentina son un desastre. O en Somalia son mucho peor. Así que bueno, agradezco todas las aportaciones y todos los comentarios, todos los debates que hemos tenido estos días. Todos los comentarios constructivos, las experiencias que han relatado, me han gustado mucho, me interesan mucho. Pero me gustaría animar a los que escriben comentarios destructivos o que no aportan, pues que mantengan la lógica al menos, ¿no? Y pasamos al análisis en detalle de mi vídeo anterior. El primer gran punto importante que mencioné fue el bienestar y la felicidad de los niños. Ahí desde un punto de vista psicológico opino que es lo más importante, ante todo. En base a eso, dije que recomiendo no mudarse a Alemania con niños, especialmente si ya están escolarizados en otro sitio, porque les rompe los círculos de amistades, tienen que aprender un idioma nuevo, puede ser potencialmente traumatizante. Y para eso me baso, entre otras cosas, en concreto en UNICEF y su comparativa del bienestar de los niños a nivel mundial. Allí se ve, por ejemplo, que en el índice de satisfacción alta con su vida, los jóvenes en Alemania ocupan el puesto 21, es decir, que otros muchos países están por delante. Entre ellos, los Países Bajos, México, España, Rumanía, Lituania, Islandia, Portugal, Austria, Eslovaquia, Hungría. En todos esos países, más niños dicen que son felices que en Alemania. Lo mismo con el bienestar. Respecto al bienestar mental, Alemania tiene un puesto 16 de 38 con países como Rumanía, Grecia, Chipre, España, por delante. Respecto al bienestar físico, la salud física, ocupó el puesto 10, es decir, otros 9 países por delante. Y respecto a las habilidades sociales, el puesto 21. Alemania es mediocre en lo que es el bienestar de los niños. Eso lo dejo ahí sin entrar en los factores explicativos, ¿no? Que el bienestar no solo depende del sistema educativo, claro, pero ahí está. Los niños pueden ser más felices en otros países. Luego dije que para nada tienes que envidiar la formación que recibes en Alemania. Ahí me baso en la comparativa PISA. Obviamente la comparativa PISA tiene sus problemas también, sus críticas, pero no hay ningún otro estudio de ese tamaño, de esa extensión, que permite comparar diferentes países. En este estudio, 
se comparan las habilidades de los niños referente a lectura, habilidades de matemática y ciencias de la naturaleza. Y la primera vez que se hizo esta comparativa en el año 2000, Alemania ocupó el puesto 21 de 32. Estaba por debajo de la media internacional. Luego, luego hubo intentos de explicar por qué, ¿no? La forma de las preguntas y bla, 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 bla. Pero también se invirtió muchísimo esfuerzo para mejorarse, para mejorarlo. Y hasta el año 2012 se ha visto que se han podido mejorar los índices y los resultados. Pero desde ahí ha vuelto a bajar, ha vuelto a empeorar. Ahí también, sin entrar en todos sus factores, ¿no? Luego menciono uno, pero primero está ahí el tema del empeoramiento y que sigue siendo mediocre a nivel internacional. Te había leído algunos países que están por delante de matemáticas, por ejemplo. Pero mira, competencia de lectura, pues lo mismo. Irlanda está por delante. Polonia, el Reino Unido, Australia. En ciencia de la naturaleza, Nueva Zelanda, Eslovenia, Estonia, todos obtienen mejores resultados. Y es que se ha visto que Alemania tiene uno de los mayores porcentajes de niños con sobresalientes y uno de los mayores porcentajes de niños con un aprobado, con un 5 sobre 10, que se salva por los pelos. Y si lo junta, pues Alemania es mediocre. Y es un ejemplo de la desigualdad social de la que hablo. Ahora entramos en detalle en eso. ¿no? Que con el estudio de PISA estamos hablando de cantidad y yo en la cantidad no quiero entrar tanto porque según mi experiencia, ahí sí opino que incluso dentro de un país, incluso dentro de un estado, una provincia hay más diferencias en lo bueno que puede ser la educación según la escuela, según los profesores, el círculo de los amigos, los padres, etc. que comparando entre países o sea, el problema de las comparaciones cuantitativas, ¿no? cuando la variabilidad interna dentro de un país es más grande que entre países pero ese no es el tema del vídeo el tema del vídeo es el sistema en sí, que el sistema es un desastre. Y aquí te explico por qué lo dije. Primero, porque el sistema educativo alemán fomenta la desigualdad social. Dije que en primaria todos los niños están juntos. Y dije que es después cuando empiezan los problemas. Y es que a los niños se les evalúan según su rendimiento y se les da una recomendación sobre si ir a un gimnasio que prepara con la meta para llegar al bachillerato, a la universidad, o si van por otras vías la Real Schule y la Hauptschule, que preparan un poquito mejor para el tema de la formación profesional, los ciclos formativos. Si lo miras bien, en este sistema se ve que ya con 10, con 12 años, te ponen la etiqueta de si vales para algo o no. Algo que también pasa, por ejemplo, con los shows, los concursos de música, de modelo, etc. Ay, Mund. Ya más ni su tía de ver. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt Theater war und wie viel da echt war. Kannst du denn noch mal hinter ihm hergehen und sagen drei Nein? Da hat er die Wertung noch nicht mitgekriegt. Etiquetas a los niños, estigmas a los niños. Es alguien que no ha llegado al gimnasio, es inferior. Llegaste al gimnasio, eres la élite de Alemania. Es una frase que se dice en el gimnasio, eres la élite. Eso lo usaban los nazis. ¿Tuviste un episodio depresivo con 10 años? Lo siento, tu rendimiento no es suficientemente bueno como para ir a la universidad. ¿Falleció algún familiar y no podías concentrarte? Lo mismo, sorry. ¿Tu familia tuvo algunos problemas económicos por el corona, por ejemplo? y no podían pagarte las clases de apoyo con los que igual sí podías haber ido al gimnasio. ¡Te jodes! Y podemos profundizar. En el estudio longitudinal de AWO y SS, es un poquito complicado el nombre, se reveló que los niños de familias no académicas, es decir, de padres no universitarios y de familias pobres, recibían regularmente peores recomendaciones para ir al gimnasio que niños de familias académicas o de gente con dinero a pesar de tener las mismas notas, o incluso mejores. Un estudio de Cornelia Christen del 2002 mostró incluso que eso afecta especialmente a las familias de migrantes, a las cuales perteneces tú, si vienes a Alemania. Esto se replicó en el estudio IGLU, una comparativa de diferentes países, en la que se evaluó el rendimiento de los niños en base a unos 700 puntos y se vio que los niños de familia académica necesitaban unos 537 puntos de media para recibir la recomendación de ir al gimnasio, mientras que en familias no académicas la media era 
614. Es decir, de media, los niños de familias no académicas necesitaban 77 puntos más sobre 700 para recibir la misma recomendación que los niños de las familias académicas. Tenían que rendir un 10% más. Y, y tú dices que, que esto es de la recomendación. Pues en muchos estados alemanes es obligatoria. Si un profesor te dice que no vales para el gimnasio, no puedes contestarlo. Hay otros estados en los que sí, que puedes ir en contra. Pero ahí está, búscate la vida. Incluso se vio que el nombre afecta a los estereotipos, a los prejuicios por parte de los profesores y con eso al fomento que reciben los alumnos. Te he visto que Kevin, lo siento Kevin, tienes malas cartas. Y si tu niño se llama José, pues entre que primero no saben pronunciarlo bien, pues igual ya está el estereotipo del extranjero y por eso recibes peores notas. Los sesgos cognitivos siempre están por ahí en algún sitio. Es subjetividad. Y así sigue. Los niños que van al gimnasio tienen más posibilidades, reciben una formación mejor, son más fomentados que los otros. Y de ahí esa división que mencioné antes, no me importa repetirla, de que en la comparativa PISA, Alemania tiene uno de los índices más altos de niños con sobresaliente y de niños con un aprobado pelado. Es más, un tercio de los estudiantes de gimnasio se consideran de alto rendimiento, mientras que un tercio de los alumnos que están en los Realschule, las Hauptschule, son los que tienen dificultades de aprendizaje. Es una división como una tijera, tijera social, que ya se cementa a partir de los 10 años. Por eso puse como ejemplo el sistema de España. No para valorar que sea mejor o peor, simplemente para mostrar que la estructura, el proceso puede ser más fácil, quizás más justo. En España tienes primaria, todos los niños juntos, en la secundaria, sin división de gimnasio y de real y hauptschule. Y a los 16 años, pues se divide entre ciclos formativos y bachillerato. Seis años después que en Alemania. Igual cuando el niño ya tiene un poquito más claro qué es lo que quiere hacer en el futuro. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Nombro la simplicidad porque el siguiente punto era la complejidad. Mencioné que el sistema educativo alemán es un desastre porque es un lío enormísimo. Sí, yo no sé si esa palabra existe, me la invento. Y es que para demostrar ese punto ni siquiera necesito estudios, ni estadísticas. Me vale con leer la historia, tal cual como fue, tal cual como está pasando. Empecemos por la primaria, por la Grundschule. En 1920 se reunieron los estados alemanes para decidir que primaria debería tener una duración de 4 años. Desde los 6 hasta los 10. Ah, no, perdona, eh, no en toda Alemania. En Berlín y Brandenburgo dura 6 años. Ah, perdona, no. Que hay algunas escuelas en las que no. Ya tenemos el primer lío. La primaria no dura cuatro años en todos los estados alemanes. Luego está el paso al primer nivel de secundaria. Es decir, el momento de la decisión de si vas al gimnasio o a la real o a la Hauptschule o, ahora no sé si tengo que leer porque esto no, si vas a la Regionalschule como se llama en Rheinland-Pfalz y Mecklenburg-Vorpommern, a la erweiterte Realschule como se llama en Saarland, a la Realschule Plus como se llama en Rheinland-Pfalz desde hace 2009-2010, a la Mittelschule como se llama en Bayern, a la Oberschule como se llama en brandenburg bremen niedersachsen sachsen a la Regelschule como se llama en Tübingen, a la Sekundarschule como se llama en sachsen anhalt nordrhein westfalen a la Stadtteilschule como se llama en Hamburgo, a la Gemeinschaftsschule como se llama en Baden-Württemberg o a la Werkrealschule como también se llama en Baden-Württemberg. Y bueno, hasta ahí, hasta terminar la ESO, como se llama en España, la educación secundaria obligatoria. Porque ese nivel dura unos 6 años. Después quieres hacer el bachillerato, ¿no? El nivel 2 de la secundaria. Clásicamente el bachillerato duraba 3 años en Alemania. De ahí esos nombres raros de G9, ¿no? Secundaria es G9, significa que desde los 10 hasta que termines bachillerato, pues son unos 9 años de curso. Digo clásicamente porque en Berlín, Brandenburg, Sachsen, Anhalt y Mecklenburg, Vorpommern nunca fue G9, fue G8, al menos hasta los años 2000 y 2001. Y perdona que Turingen y Sachsen tampoco nunca habían sido y nunca serán G9, también son G8. Ah, y que en 2007 y 2008 pues Mecklenburg, Vorpommern y Sachsen, Anhalt vuelven a quitar el G9 para volver a poner el G8. 2009, 2010, 2011. El Saarland, que nunca había tenido el G8, pues lo pone también, igual con Hamburgo y Baviera. 2012, se unen Bremen, Brandenburg, toda Berlín y Baden-Württemberg. 2013, Hessen también quiere acortar la duración del bachillerato a dos años. 2016, hostia que nos hemos olvidado de Rheinland-Pfalz y Schleswig-Holstein. Oh, qué bien, ya todos hemos acortado el bachillerato de tres años a dos, ¿no? Ya toda Alemania es igual, ¿verdad? Espera, 
como que Schleswig-Holstein vuelve al G9 en 2019. Da Rhein-Westfalen también. ¿Y me viera también? ¿Que Niedersachsen ya volvió al G9 en 2015? Y me había dado cuenta. Y que en Hessen el G8 era opcional y solo un 5% de las escuelas lo pusieron mientras que el 95% restante había mantenido el G9? ¿Y que en Bremen y en Hamburg el G8 solo es en los gimnasios y es G9 en las otras escuelas? <risa> Lío enormísimo confirmado. El tiempo que vas a estar en la escuela depende del estado en el que estés y a veces incluso dentro del estado de la escuela en la que esté. Si un bachillerato de dos años o de tres. O si eres superdotado y te lo ponen de uno. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no hay un sistema unitario en toda Alemania? Porque la educación es competencia de los Länder, de los estados alemanes. Hay 16. 16 planes de estudio diferentes. 16 procedimientos, procesos, resultados posiblemente diferentes. La forma de calcular la nota con la que puedes entrar a la universidad es diferente en cada estado. Es tan complicado que hay calculadoras en internet para que te calcules tu nota de corte del bachillerato. Te lo leo aquí el procedimiento, por ejemplo, para uno de los estados, Nordrhein-Westfalen. Para obtener la nota de tu bachillerato, sumas las notas que has obtenido en los cursos básicos semestrales, es decir, los que duran medio año, con las notas semestrales de los cursos de rendimiento, ¿sí? se llaman así, Leistungskurs, curso de rendimiento para profundizar, que valen el doble, y las notas de los exámenes del bachillerato multiplicado por 5. Es decir, que multiplicas las notas de tus cursos de rendimiento por 2 antes de sumárselas a los demás. Cuidado, de los cursos básicos de los que tienes que hacer 32 en tu bachillerato, solo 27 son parte de la nota media del bachillerato. A partir de 768 tienes un 1, lo cual es un 10 en Alemania, y suspender o reprobar pues lo haces con menos de 280 puntos. Y así, para cada estado un poquito diferente. Cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y si primero un sitio quiere cambiar el bachillerato de 3 años a 2, y después cambiarlo otra vez a tres. Y después, bueno, decidir que las escuelas deciden si poner dos o tres. Pues lo pueden hacer. Y la Merkel ahí con su... ¿no? Y... <coughs> en el siguiente punto del vídeo había mencionado que no hay prueba de acceso a la universidad igual para toda Alemania. Igual como acabo de hablar de las notas de los habitur, de los bachilleratos. Y aquí, simplemente para comparar, lo simple que pueden ser otros sistemas, menciono otra vez a España. Tienes la nota de la ESO, tienes la nota de tu rendimiento en total del bachillerato, haces la prueba de acceso a la universidad, se calcula la nota correspondiente y puedes entrar en todas las universidades públicas según la nota de corte que exista allí. En Alemania cada universidad puede hacer lo que le da la gana. Extracto de diferentes universidades alemanas para entrar en el grado de Psicología. Universidad de Humboldt de Berlín. El 60% de las plazas se ocuparon por los siguientes criterios. 70% de la nota media, 20% de notas de asignaturas del bachillerato que tienen más peso que otras, por ejemplo, alemán, matemáticas y alguna ciencia de la naturaleza más, y 10% para experiencia laboral relevante de un mínimo de 900 horas. Además de esos 60% del total que se divide según estos criterios, después se ocuparon 20% de las plazas por la nota media, o sea, ¿no? otros 20% por las plazas según los semestres que se llevan esperando para entrar a la universidad. Quien había esperado menos de 16 semestres, es decir, 8 años, según este criterio no consiguió plaza. Universidad de Greifswald. El 30% de las plazas se ocupan con los mejores de los bachilleratos, ¿no? por nota. 10% de las plazas se ocupan por otro criterio, que pueden ser una formación profesional terminada, que te dan 100 puntos, una puntuación que mejora si habías terminado esa, esa formación con un muy bien, ¿no? una valoración muy buena, o otros 25 si habías terminado esa formación con un bien. 60% de las plazas se ocuparon por un cálculo de la nota total de lo que te habilita para ir a la universidad, el bachillerato por ejemplo, más un extra, que se calcula a partir de las asignaturas biología, inglés y matemática, 
Antes en la de Berlín era alemán y matemáticas y una de las asignaturas de ciencia de naturaleza que eh, se calculan, se eh, multiplican por el factor 2. Otra vez una formación profesional terminada con 300 puntos adicionales y los criterios del bien y muy bien que habían sumado también en el punto anterior. Universidad de Frankfurt. Las plazas para el grado de psicología se entregaron en un 20% según el tiempo de espera y un 80% la nota media de tu bachillerato. Fin. Perfectly splendid. Por todos estos rollos, puede ser que veas alemanes estudiando fuera. No consiguieron plaza en Alemania, se van a Hungría, a Croacia, Polonia, Ucrania, muchos van a Austria y Holanda, porque no les alcanza el número de clausus, la nota de corte y ninguno de estos, todos estos criterios random que hay. Bueno, para el máster pues lo mismo o peor, porque existe muchísimo más proteccionismo. Mientras que la ley alemana obliga a las universidades hacer de alguna forma imparcial en la elección de sus estudiantes, para el máster ya todo vale. Si quieres hacer este máster, necesitas esta asignatura de este grado de la misma universidad. Y cosas así, en el peor de los casos, no en todos obviamente. Pero sí, muchísimo más complejo de lo que debería ser. Ahora, de volver a las conclusiones. He hablado de que la felicidad, el bienestar de los niños en Alemania a nivel internacional es mediocre. He hablado de que a pesar de que hay buenas instituciones, buenas escuelas, con buenos resultados, el nivel general de la educación en Alemania también es mediocre, con un sistema que fomenta la apertura de la tijera social. Los gimnasios para personas con buen rendimiento, pero también para personas favorecidas por los recursos y por los prejuicios y los estereotipos, que el otro lado de la moneda de las personas desfavorecidas, en especial los migrantes, las familias de trabajadores, los que tienen pocos recursos. He hablado del lío, que es el sistema en sí, por las diferentes formas que toma el sistema educativo según en donde se esté. Y hablé de los problemas para poder estudiar en la universidad. Se podría seguir así todo el día, infinito. Pero creo que no hace falta seguir profundizando para que pueda repetir mis puntos otra vez. No te mudes con niños escolarizado a Alemania si no es necesario. De hecho, esto se puede generalizar. No te mudes con los niños escolarizados a cualquier parte, a no ser que sea necesario. He visto muchos alemanes también que se han ido a España y que ha salido mal. Opino que te vale más terminar tu formación en donde estés y si tal, luego mudarte y convalidar lo que tengas. Porque si vienes a Alemania con un título, sea europeo o sea extranjero de fuera de la Unión Europea, solo te queda convalidarlo lo cual también es un tostón, pero aquí ya tienes un título en el bolsillo. Si tienes los recursos necesarios, las facilidades, las habilidades, para que los niños se adapten bien a donde vaya, puede salir bien, pueden tener éxito. Pero actualmente, así como está el sistema en Alemania, tienes más variables negativas en tu contra en el balance que positivo. Eres migrante, vienes con otros nombres, hay que aprender alemán, hay que entender el sistema, hay que estar pendiente del camino que cojan los niños. Y si las cosas salen mal, puede afectar a tu salud o la de los tus niños. En el peor de los casos, igual tienes que volver y perdiste algunos años. En los lugares en los que hay trabajo, en los que hay ofertas, no se necesita tener la mejor formación de gimnasio y universidad para poder trabajar. A no ser que quieras hacerte el líder de un equipo del Max Planck para investigar la etología de los pingüinos. En el capitalismo real, las empresas que minimizan los gastos, maximizan los ingresos, con un título europeo, sea de España, de Portugal, Holanda, Suecia, con un título extranjero convalidado, te van a pagar lo mismo que para un sobresaliente del Max Planck. O al menos intentarán pagarle menos. Porque si viene la gente para trabajar, pueden elegir al que cobre menos. Y si te viene alguien con un doctorado, por lo más bonito que sea en el carnet de identidad, pues no van a coger al del doctorado porque quiere cobrar más. Es así. La realidad actual en el mundo globalizado es así. Y en ese sentido me mantengo firme en la opinión. Para eso, mejor crecer en otros sitios donde puedes ser más feliz, crecer como persona, como personalidad y con un mejor balance de vida y trabajo. Y si aún no me crees, te leo aquí dos cositas para terminar. Si te gustó el vídeo, like y subscribe. O comentar, como siempre. 
Está seguro que volveremos a vernos. Con el término de la catástrofe de la educación se describió en la República Federal Alemana en los años 1960 el estado del sistema educativo en comparación con otros países industrializados. El término fue acuñado por Georg Picht en 1964 con una serie de artículos en la revista Cristo y el Mundo. En esta serie pronosticó los problemas que iba a tener Alemania en la competitividad internacional y en cómo peligraba la democracia por un estado de emergencia de la educación. Sus consecuencias fueron numerosos intentos de reforma en los años 1970, de los cuales casi ninguna hasta hoy en día ha tenido éxito. La ONU critica al sistema educativo alemán. El inspector de derechos humanos de la ONU, Bernard Muñoz, un profesor de derecho de Costa Rica, atacó con palabras contundentes la política de educación alemana. La división de las escuelas en Haupt, Realschule y Gymnasium desfavorece, por su temprana división de los niños, a las casas de las personas pobres y de migrantes. Es extremadamente selectivo y discrimina además a los discapacitados. La inclusión es un grave problema todavía. Otros puntos de crítica son la organización escolar completamente diferente de los 16 Länder, Bundesländer, que dificulta a los padres y a los alumnos cambiar el lugar donde viven. Los problemas para poder cambiarse de un tipo de escuela al otro, es difícil cambiarse de Hauptrealschule a Gymnasium, la falta de formación de los profesores, los problemas para los niños de las familias ilegales para ir al colegio, así como la falta de autonomía de algunos colegios respecto a su gestión. Continúa, continúa. En la internacionalmente atípica división de los niños tan temprana, a los 10 años, a las diferentes formas de colegio, escuela, no se pueden evaluar a los niños de forma adecuada. Eso afecta especialmente a los niños pobres, a los, a los alumnos de familias de migrantes, Asimismo, los profesores responsables de esta división muchas veces no tienen la formación necesaria, adecuada. A nivel mundial, solo Austria divide a los niños de una forma tan temprana. Con vista al estudio PISA, Muñoz señala que en ningún otro país industrializado comparable con Alemania, el éxito en la formación, en la educación, se relaciona tanto con la procedencia como en Alemania. En un primer comentario del gobierno alemán se rechazó la crítica. Y ahora me dicen lo que es esto. Alemania pertenece, gracias a su sistema educativo, a una de las fuerzas económicas y a las democracias más estables del mundo. Además se señala que algunos de los puntos de crítica parecen provenir de malentendidos. O como lo pone el Spiegel, 20 años de estudios PISA y no ha mejorado nada.